at your friends welcome to is american english tech action training book number 2 we have come here to the video number 14 the most important is the difference between american english and british english you get confused in certain words the same meaning which has two english words you are quite confused what it is exactly which word to be used in british and in american the spelling changes the words changes see for example here in the right side column we have given about the american word and in the left side it is given the british word harbor h a r b o r it is the american word harbor in british word it is h a r b o u r in british you always add o u r harbor what is harbor what do you mean by harbor the place where the ships come and land come and say stay it is harbor schumer you see h u m o r h u m o u r the sense of humor what do you mean by humor uh, you know the way you speak to make others laugh hood hood bonnet what do you mean by bonnet anybody bonnet hood and bonnet frontal portion of a car bonnet inquiry inquiry in british in american english it is inquiry in british english it is inquiry 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 what do you mean by inquiry it is a verb or a noun definitely it is a verb inquiry means you are inquiring inquiry inquire so which is correct you may be get confused isn't it inquire or inquire both are correct in american english it is inquire in british english it is inquire inventory and stock what do you mean by inventory and stock sir in american english it is inventory and british english it is stock in a shop the goods which are there for sales it is called inventory and it is stock in british english jipper jip you know what you mean by jipper jip the jip okay kerosene kerosene the spelling in american english yes z n e yes z n e both are correct kerosene kerosene but in british english it is called paraffin paraffin kerosene kerosene in british english you call it as paraffin the dog german shepherd quite a famous dog german shepherd in uh, british english you call it as alsatian in american english you call it as german shepherd in british english you call it as alsatian ah uh, in american english you call the reception or the place where you go and inquire it is called front desk and in american english you call it as reception front desk is the receptionist here in british english it is receptionist and in american english front desk employee front desk employee front desk staff for receptionist and here in british english it is reception and receptionist you say from monday through friday in british in american english you say monday through friday and british english you say monday to friday monday to friday in american english and british english you say from monday to friday Say one, two, three. 
3, 4, 5, 6, 7, things like that. Christian. According to Americans, what do you mean Christians? People, religion, people, Athletics, American English, track and field, track and field. You want to be across two villages or two different areas. It may be 18 kilometers, 20 kilometers, 40 kilometers running through different places. It is called cross country. Track and field, it is 100 meters, 200 meters, 400 meters, it is. And running, road running and race walking, you call it as athletics. And in British English, all the athletic sports in general, every athletics in general. Now coming here, bath, it's bath, in English, it is, I want for a bath, bath, generally it means about swimming. And bathe is a verb, and British English bathroom with a sink and toilet without a shower or a bathtub. So bath, bath is in British English with a sink and toilet without a shower or a bathtub is called bath. The bill, bill. The next word is the bill. In American English, the bill means you call it as the police. It is a slang. Bill. In American English, the bill, you say it says police. In British English, what do you mean by bill? A piece of paper money, you know what you can say? It is called a bill. A piece of paper money is called bill in British English. In American English, you say it is the police. The bill has come, the police. Uh, the bill is the currency, exactly. Bird, what do you mean by bird in American English? It is a slang. A man's girlfriend or young female, she is called a bird. I've got a bird, means I've got a girlfriend, I've got a lover, I've got a young female. Then you call it as bird. So, bird as a slang, bill as a slang. The money you call it as the police, and the bird as a slang. You mean to say a young girl or a young girlfriend? Uh, bird. According to British English, it is insulting hand gesture. What do you mean by insulting hand gesture? Gesture means action. Through a hand you say like this. Come on. And you say like this. You know, these are the insulting hand gesture by shaking one's fist towards someone with the knuckle. You just say knuckle like this. This is the knuckle part. So, you are showing with the fist. Knuckle part you are showing. Pointing towards the person being insulted and the middle finger extended, middle finger extended like this. So, this is called bird in American English. Blinkers, what do you mean by blinkers? The leather flaps on a bridle used to control or stop a horse, <coughs> excuse me, lateral vision. See, in the horse, they have two, uh, something like a closing thing it is called blinkers so the horse doesn't see on the either side it just sees the uh, right path so it is called leather flaps on a bridle used to control or stop a horse lateral vision blinkers but in british english light on a car that gives an indication about directions to be taken so it is exactly like blinkers means you know this you want to go right you press the right button so you get blinkers, right blinker, left uh, blinker. So blinker 
in British English it is the uh, what do you call exactly indicator. signal indicators indicators but in blinkers in American English it is the uh, some leather strap which is used to control uh, to make the horse to look straight and not to look at the either side bloody bloody b l o o d y what do you mean by bloody according to american english bloody is used to express anger whenever you are angry you express bloody bloody fool bloody bike what a bloody bike it is what a bloody fool he is so to express the anger in american english you use bloody but in british english bloody is used as a euphemism what do you mean by euphemism for swearing words mild expression of a strong idea is a bloody bloody intelligent person is a bloody man you know euphemism means what a mild expression of a strong idea it's a bloody movie it's a wonderful movie it's a great movie so this word is used to express a strong meaning it is called euphemism. So, your bloody is used in American English to show your anger. That bloody is used as an euphemism for swearing words. I'll bloody be a doctor. I'll bloody be an IAS officer. I'll bloody be a real lot of money. So, an idea, a strong idea which is told in a mild expression, it is called a bloody over there, euphemism. So, hope you are able to understand. So, now coming here, say everybody together, harbor. Harbor, humor, humor, hood, <coughs> bonnet, <coughs> inquiry, inquiry, inventory, stock, zipper, zip, kerosene, paraffin, German Shepherd, Alsatian, friend desk, reception, from Monday through Friday, from Monday to Friday, ladybug, ladybird. Heavy cream, double cream, license plate, uh, number plate, lost and found, lost property, mortician, undertaker, motorcycle, <coughs> motorbike, whiskey, whiskey, Asian, Asian, athletics, bath, bill, bird, blinkers, bloody. <coughs> So, I request uh, one of you to come. Both of you, please come. <coughs> stand in between. Okay. Uh, okay, stand there so that the camera can. Okay. Bird. What do you mean by bird? Stand here, look at the camera and speak. Bird. What is the difference of meaning? in American English and British English about the word bird. bird uh, Keep the mic closer to your mouth. Bird in American English, a man's girlfriend or young female girl. Okay, in British English. Insulting hand gesture by shaking one's fist towards someone with knuckles pointing towards the person being insulted and the middle finger extended. Okay, what do you mean by blinkers? Look at the camera and speak. We already we have taught. Yes, blinkers. What do you mean by blinkers? Blinker is uh, the leather flaps on a bridle used to control uh, or stop a horse's later vision. Okay, and uh, blinkers in uh, British English? A light on a car that gives an indication about directions to be taken. Very good. Yes, sir. You, sir. Okay, what do you mean by Asian in American Asian, understanding? The people whose origin is Look at from the camera India, and speak. Look at the camera and speak. Yes. Is from India, Pakistan, Bangladesh, and Sri Lanka. Okay, Asian in Amer British English. A people uh, who originated from East Asia or continental South Southeast Asia. Okay, what do you mean by? Okay, bloody. <coughs> Bloody is used to express the anger. Example, bloody fool, bloody bird, bloody bike, etc. Okay. <coughs> in British English? In British English, bloody is used to an euphemism, euphemism, euphemism okay. swearing words. Mild okay. expression of a strong idea. Mild expression of a 
strong, strong idea. idea. Okay, good. நண்பர்களே உங்களுடைய அமெரிக்க ஆக்ஷன் ட்ரைனிங் புக் ரெண்டே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வீடியோ நம்பர் பதினான்கு பார்க்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்துக்கும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை பார்க்கிறோம் மிக முக்கியமானது வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் மாறும் வார்த்தைகளே மாறும் சத்தங்கள் மாறும் உதாரணத்திற்கு வலது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்தியிலே அமெரிக்கன் வார்த்தைகளும் இடது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்தியிலே பிரிட்டிஷ் வார்த்தைகளையும் பார்க்கிறோம் ஹார்பர் என்றால் என்ன கப்பல் துறைமுகம் என்று சொல்கிறோம் அது ஓஆர் என்று முடிகிறது அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே துறைமுகத்துக்கு ஏஆர் பிஓ யுஆர் என்று வருகிறது அதே போன்று ஹியூமர் என்றால் நகைச்சுவை ஓஆர்லே முடிகிறது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஓயுஆர் என்று முடிகிறது நகைச்சுவை ஹுட்டு காரனுடைய முன் பகுதியை ஹுட்டு பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே பானெட் என்று சொல்கிறோம் விசாரிப்பது அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே இன்கொயரி ஐஎன் என்று வருகிறது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே என்கொயரி இஎன் என்று வருகிறது இது வினை சொல்லாக வருகிறது அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஒரு கடையில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய இருப்புகளை இன்வென்டரி என்று சொல்கிறோம் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே இருக்கக்கூடிய இருப்புகளை அதை ஸ்டாக் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஜிப்பர் என்று சொல்கிறோம் ஜிப்பை பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை ஜிப் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே சீமனையை கெரசின் எஸ்ஐ என்னி என்று சொல்கிறோம் இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் எஸ்இ என்னி கெரசின் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை பெரஃபின் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உயர்தர நாயை ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அந்த நாயை அல்சேசன் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே வரவேற்பறையை ஃப்ரெண்ட் டெஸ்க் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை ரிசப்ஷன் என்று சொல்கிறோம் அப்போ ரிசப்ஷன் முன் இருக்கையிலே வரக்கூடியவர்களை வரவேற்பறையிலே இருக்கக்கூடிய பெண்ணை ரிசப்ஷனிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம் ஆணையும் ரிசப்ஷனிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஃப்ரெண்ட் டெஸ்க் ஸ்டாஃப் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே திங்கள் முதல் கொண்டு வெள்ளி வரைக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது மண்டே த்ரூ ஃப்ரைடே என்று சொல்கிறோம் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே மண்டே டூ ஃப்ரைடே என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே லேடி பக் என்று சொல்கிறோம் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே லேடி பேர்ட் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஹெவி க்ரீம் என்று சொல்கிறோம் தலையிலே பூசக்கூடிய க்ரீம் முகத்திலே பூசக்கூடிய அந்த க்ரீம் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே டபுள் க்ரீம் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே அந்த காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண் பிளேட்டை லைசன்ஸ் பிளேட் என்று சொல்கிறோம் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷிலே நம்பர் பிளேட் என்று சொல்கிறோம் ஒன்று தொலைந்து விட்டது பிறகு கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது லாஸ்ட் அண்ட் ஃபவுண்ட் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்து பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்று சொல்கிறோம் மோட்டிஷியன் என்று அமெரிக்கன் வார்த்தையிலே அண்டர்டேக்கர் என்பது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே மோட்டார் சைக்கு பைக்கை மோட்டார் சைக்கிள் என்று சொல்கிறோம் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே மோட்டார் பைக் என்று சொல்கிறோம் விஸ்கி என்ற மது வகையை விஸ்கி கேஇஒய் என்று சொல்கிறோம் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே விஸ்கி கேஒய் என்று முடிகிறது ஸோ நண்பர்களே ஹார்பர் சொல்லுங்கள் ஹார்பர் ஹியூமர் ஹுட் பானெட் இன்கொயரி என்கொயரி இன்வென்டரி ஸ்டாக் ஜிப்பர் ஜிப் கெரசின் பெரஃபின் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் அல்சேஷன் ஃப்ரெண்ட் டெஸ்க் reception from monday through friday from monday to friday lady bug lady bird heavy cream double cream license plate number plate lost and found lost property mortician undertaker motorcycle motorbike whisky whisky nanbargale adai pondru asian arya gandathai chendavan endru sollum bodhu அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே பீப்புளூஸ் ஒரிஜினல்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா இந்தியாவிலிருந்து வரக்கூடிய மக்கள் பாகிஸ்தானிலிருந்து வரக்கூடிய மக்கள் பங்களாதேஷிலிருந்து வரக்கூடிய மக்கள் ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து வரக்கூடிய மக்களை ஏஷியன் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே அமெரிக்கர்கள் இவர்களை மட்டும்தான் ஆரியர்கள் ஏஷியன் என்று சொல்கிறார்கள் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே பீப்புள் ஒரிஜினேட் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் ஏஷியா கிழக்கு ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் உதாரணத்திற்கு பங்களாதேஷ் பர்மீஸ் தாய்லாந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா அத்தனை நாட்டு மக்களையும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அவர்களை ஆரியர்கள் ஏஷியன்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது ஆத்லட்டிக்ஸ் என்றால் என்ன ஆத்லட்டிக்ஸ் என்றால் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ராக் ட்ராக் என்றால் என்ன ஒரு பாதையிலே ஓடுகளத்திலே ஓடக்கூடியவர்கள் ஓடுகளத்திலே விளையாடக்கூடியவர்கள் அண்ட் ஃபீல்ட் கிராஸ் கண்ட்ரி நீண்ட தூரம் ஓடி போட்டிகளில் கலந்து கொள்வது ரன்னிங் ஓடுவது ரோடு ரன்னிங் ரேஸ் வாக்கிங் இந்த மாதிரி பயிற்சிகளை செய்யக்கூடியவர்களை ஆத்லட்டிக்ஸ் என்று சொல்கிறோம் 
ஆனால் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஆல் தி அத்லட்டிக் ஸ்போர்ட்ஸ் இன் ஜெனரல் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து விளையாட்டுக்களையும் அத்லட்டிக்ஸ் என்று சொல்கிறோம் பாத் என்றால் அமெரிக்கா ஆங்கிலத்திலே ஸ்விம்மிங் பூல் நீச்சல் குளம் என்று சொல்கிறோம் பேத் குளியல் என்று வினைச்சொல்லாக வருகிறது அமெரிக்க பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே பாத் என்பது பேத் ரூம் வித் ஏ சிங்க் அண்ட் டாய்லெட் பேத் என்பது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஒரு குளியல் அறை அங்கே சிங்க் ஒரு பெட்டி மாதிரி ஒரு ஒரு தொட்டி மாதிரி இருக்கும் டாய்லெட் இருக்கிறது ஆனால் விதவுட் ஏ ஷவர் ஷவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஷவர் இருக்காரு பாத் டப்பும் இருக்காது அடுத்தது பில் என்று அமெரிக்கா ஆங்கிலத்தில் பில் என்றால் பணம் அந்த பணத்தை போலீஸ் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அதே இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஏ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் மணி பேங்க் நோட் வங்கியினுடைய அனைத்தையும் பில் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்கா ஆங்கிலத்திலே அரசாங்கத்தினுடைய அந்த பங்குகளையும் பில் என்று சொல்கிறோம் பேர்டு பறவை பேர்டு பறவை இது அமெரிக்கா ஆங்கிலத்திலே ஒரு இளம் பெண்ணை அல்லது ஒரு ஒருவனுடைய காதலியை பேர்டு என்று சொல்கிறோம் பறவைகள் பல விதம் என்று சொல்வோம் தமிழ்நாட்டிலே அதை போன்று இந்த பறவை என்பது ஸ்லாங் என்று சொல்லக்கூடிய கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை பெண்களை கொச்சையாக பறவை என்று அமெரிக்கர்கள் சொல்கிறார்கள் அதுதான் ஸ்லாங் ஸ்லாங் என்றால் என்ன கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் இதே தான் அமெரிக்கன் பிரிட்டிஷ் இங்கிலத்திலே பேர்டு என்று பறவை என்று சொல்லும் பொழுது கைகளை முற்றியை மடித்து ஒரு கேவலமான அவமானமான மற்றவர்களை அவமதிக்கக்கூடிய கேவலப்படுத்தக்கூடிய உடல் ஜாடைகளை சொல்லக்கூடியது தான் பேர்டு உதாரணத்திற்கு இங்கே கையை முறுக்கி கொண்டு இப்படி என்று சொல்வார்கள் இப்படி என்று சொல்வார்கள் இவை அனைத்தும் பேர்டு என்று சொல்லக்கூடிய மற்றவர்களை அவமானப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்கள் அடுத்தது பிளிங்கர்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது குதிரை அந்த குதிரை கண்கள் வேறு எங்கும் பார்க்காமல் நேரடியாக ரோட்டை மட்டும் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக கண்களை ஒரு ஓரமாக மறைக்கக்கூடியதை பிளிங்கர்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள் அமெரிக்கன் ஆங்கிலத்திலே பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஒரு காரோ பைக்கோ இருக்கும் பொழுது வலதுபுறம் திரும்ப வேண்டுமென்றால் அதனுடைய இண்டிகேட்டர்ஸ் இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டுமென்றால் அதனுடைய இண்டிகேட்டர்ஸ் லைட் ஆன் ஏ கார் தட் கிவ்ஸ் அண்ட் இண்டிகேட்டர் அபவுட் டைரக்ஷன் டு பி டேக்கன் எந்த திசையை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக மின்னி மின்னி எரியக்கூடிய அந்த விளக்கை பிளிங்கர்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் அது அமெரிக்கன் ஆங்கிலத்திலே குதிரை எந்த பக்கமும் பார்க்காமல் செல்வதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை பிளடி என்று சொல்கிறோம் பிளட் என்றால் இரத்தம் ஆனால் பிளடி என்று சொல்லும் பொழுது அமெரிக்கா ஆங்கிலத்திலே கோபமாக சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தை பிளடி என்று சொல்கிறீர்கள் பிளடி இஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஏங்கர் கோபத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை பிளடி உதாரணத்துக்கு பிளடி ஃபூல் கோபமாக ஒருவனை கிருக்கன் என்று சொல்கிறாய் பிளடி பைக் இது என்ன பைக் மோசமான பைக்காக இருக்கிறது என்று கோபமாக சொல்லும் பொழுது பிளடி என்று வார்த்தையை சொல்கிறாய் இதே இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே பிளடி இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் யுப்பமிசம் யுப்பமிசம் என்றால் என்ன ஒரு கடினமான ஒன்றை ஒரு சில வார்த்தைகளிலே சொல்லிவிடுகிறாய் அதுதான் யுப்பமிசம் ஃபார் ஸ்வேரிங் ஸ்வேரிங் வேர்ட்ஸ் சத்தியமாக சொல்லும் பொழுது உதாரணத்திற்கு என்ன தமிழ்நாடு ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க அவர் உறங்கி கொண்டிருக்கிறார் அண்ணாதுரை எம்ஜிஆர் மெரினா கடற்கரையிலே உறங்கி கொண்டிருக்கிறார் மெலிதாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அதிலே பெரிய அர்த்தம் இருக்கிறது ஸோ பிளட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் யுபமிசம் என்று சொல்வோம் ஃபார் ஸ்வேரிங் வேர்ட்ஸ் யுபமிசம் என்றால் மெலியதாக சொல்லுவது ஆனால் அது மிகப்பெரிய விஷயம் இருப்பதை யுபமிசம் என்று சொல்வோம் ஸோ பிளடி உதாரணத்திற்கு இட்ஸ் பிளடி பியூட்டிஃபுல் சிட்டி அப்படி சொல்கிறோம் பிரமாதமான சிட்டி அதை அந்த பிரமாதமான சிட்டியை பிளடி சிட்டி என்று சொல்கிறோம் பிளடி சிட்டி என்றால் அது கோபத்துடன் சொல்வதல்ல அந்த பிளடி என்ற வார்த்தையிலே மிகப்பெரிய அர்த்தம் இருக்கிறது ரொம்ப பிரமாதம் என்று ஒரு மிகப்பெரிய பொருள் அடங்கி இருக்கிறது அதுதான் பிளடி ஸோ இந்த பிளடி கோபத்துடன் சொல்லும் பொழுது அந்த பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே இஸ் அ பிளடி ஃபெலோ அப்படின்றார் ஈஸ் அ பிளடி ஃபெலோ என்றால் என்ன ரொம்ப திறமையானவன் என்ற அர்த்தம் ஈஸ் அ பிளடி ஃபெலோ என்றால் இங்கே அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் அவன் ஒரு கிருக்கன் என்ற அர்த்தம் அதே இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே இஸ் அ பிளடி ஃபெலோ என்றால் என்ன ரொம்ப திறமையானவன் என்ற அர்த்தம் ஸோ பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்துக்கும் அமெரிக்க ஆங்கிலத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை பார்த்தீர்கள் இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் மற்ற மற்ற வார்த்தைகளையும் பார்ப்போம் அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்